，我亲眼看见陆思琪挽着陆青阳的胳膊，陆青阳都没反身，两个人卿卿我我，指不定有什么事儿。想什么呢？你去哪儿啊？我看你人没回来，我想去找你。是谁说过，有话要痛快点说？那无名醋把牙给吃酸了。我才拔牙酸了。我们找个地方，你告诉我我哪里做的不对，好不好？终于清静了。最近这几天。发生了这么多事儿，还有昨天，我不该撇下你不管。对不起啊，你一定很辛苦。一子鹤的话，你别放在心上。思琪刚刚恢复记忆，我担心一子鹤继续纠缠她，又会刺激到她。情急之下，才配合演戏的。你要保护她，一定要假扮男朋友吗？当时情况所迫。思琪也担心你误会，还让我跟你解释。那割腕是怎么回事？割腕，思琪的确替我受过伤，但那个时候她还小。我知道你和思琪从小青梅竹马，一定经历过很多事情，但是我知道的很少。别人说的话，或许是编的，或许是真的，都或多或少会影响我对我们感情的判断。过去的事情很沉重，我不想你一起承受。不然，现在在你面前的我，是真真实实的。我们不要因为过去的事情和关系，影响到我们，好不好？是思琪，思琪，哥，刚去你办公室见你没在。古巷改建的项目很快就要开工了，设计是用了陈妈妮的，后续对接的是不染。我想你不舍得派不染去，想听听老板的意思。设计部派谁跟现场好？我再想想吧，等我确定好人选跟你说。是不然。啊，还是我去吧。不然，我同意你刚才说的话，不要因为过去的经历和关系影响到我们的感情。所以我决定分开一段时间，我们都能冷静下来，好好想一想。派我去工地是一个不错的选择。我可是要成为最顶尖的空间设计师啊！才不要因为是你女朋友，就被特殊照顾。希望我不在你身边的这段时间，你可以好好整理好自己的关系。快点头同意派我去吧。咱们疯狂的时候还要忙，嗯，我呢，只是一个办公室主任，主要工作就是负责内务，说好价。原来您在借酒消愁啊？嗯，什么叫借酒消愁？我呢，是在感受你杂博的心情，他是如何做到一无所有，还能
一口花生，一口酒，成然不把这个家放在眼里吗？爸，现在古巷工地那边已经闹出不小动静了。等古巷改建工期受到影响，平上会让居民更反感。等他们情绪忍无可忍，就一定会赶走平上，帮你出口恶气啊！儿子，刚刚闹出点事儿，不够。别让碍事儿的不忍付出代价。只要把他给收拾了，他爸，你大伯，肯定崩溃。从那时候，再也成不了爱我眼的人了。爸，我和你想一块儿去了。只有让不忍出点事儿，陆晨阳才会分心，不会妨碍我。别跟我客气，谢谢谢谢。来来来，来来，烧烤啊，烧烤！我在那边给你准备了更好吃的，跟我走。这是我从你最喜欢吃的烧烤摊打包来的，快尝尝。发现这头风景还不错，我们以后可不可以常来？想来就尽管来呗，但万一我要是太忙的话，可没时间陪你、啊。我知道你关心我，别人话儿在这问我，和陆存阳到底是不是还在冷战？那所以你跟陆存阳是不是还在冷战？不然，不然，不然。姚蜜，组长，你们怎么来了？我带设计部的同事来探班，工人们说你在这儿吃饭。秦巡也来了。哎，有人不怜香惜玉，但我会啊。看得出来，难怪不染的气色比之前在公司的时候好多了。要我们，都还没有这么快能适应工地的生活呢，还是秦巡照顾的好，是吧，组长？不染是设计部的宝藏女孩，工作最拼，也是最有活力的，招人喜欢。大家都很努力，作为晚辈，我当然要更拼一点。我去帮你们拿几个碗筷，秦巡，帮我招呼一下大家。好，行。这位帅哥，你们应该都认识吧？上次陈曼妮来公司闹事，就是他帮不染解的围。他可是不染最好的朋友，对不染可不比陆总差。想不到我在大家面前还这么红啊！大家平时没事无聊，喜欢喝一杯的话，欢迎来我的酒吧老伙计啊！我那儿呢，不仅酒好喝，酒多，还有很多八卦。姚蜜总喜欢来，到时候我给你们打 VIP 折扣。你还真是会抓紧一切机会给老伙计揽客。我设计部的同事都很忙的。放心吧，不然，大伙儿可不会去老伙计打听你的八卦的。你这天天在工地这么卖力。哪有什么八卦呀？谁乱说，我第一个不同意。人这么齐啊，陆总。陆总，给我一个不多吧。大老板来视察来了，项目进展平稳，古巷改建的体量比福利院的体量要大很多。不然第一次跟这么大的工程，表现可圈可点。感谢陆总的肯定。赵磊，给我个筷子。陆总，给
开车来的。烧烤前，陆总，您多喝点水。喝酒的话，这个地方偏僻，不好叫代驾。要不然我们就来比比喝可乐，谁赢了的话，谁负责送不染回员工宿舍。幼稚，别闹了，行不行？多吃点菜。好。赵磊，把可乐拿给我。那好，陆总。秦雪，这杯我敬你，谢谢你替我做好了不染的后勤。陆总，您就别自作多情了，我今天来完全是为了不染。之前就听说你带来过咖啡了，这次又带了烧烤，确实是提高了工人的士气。多少钱一次？我多请你几次。我这个人从来不爱提钱，不过如果不然有要求，我随叫随到。毕竟我跟不然的关系不是一般人可以比的那就不行了，关系好应该多喝几杯啊。好，我干了，您随意，我陪你。陆总，那就比比谁不上厕所。没问题。愿赌服输，一会儿我送不染回去。我低血糖，多喝点可乐没关系。你别喝到胃胀气了。你说你这个人怎么这么让人讨厌呢？我也不知道为什么不染会喜欢你。如果我没猜错的话，思琪的记忆应该是回来了吧？不染之前就是因为这个不高兴。你别忘了，她也是你妹妹，不要刺激她。你看他对不染话里藏刀那个样子，显然就是没把自己当你妹妹来看待。你可以护妹妹，但是不能以伤害不染为前提进去，出什么馊主意？比喝可乐。给我。以后没事别来了啊，这些都带回去吃了，免得浪费。遵命。哥，天快黑了，我们回公司吧。哦，你先回去吧。我想找不然说两句话，走吧。嗯。哎，哥，我看不然好像在气头上，要不过两天再来找他吧。古巷这边不然很负责，应该问题不大。好怎么感觉这古巷阴森森的？平时施工的时候，你们灯够用吗？要不然，我给你找两件法器驱驱邪。得了。
工地上这么多男人，谁怕谁啊？哎，你是不是替陆岑阳报复我呢？我今天一天可都是在为你出头啊！我谢谢你，多亏了你，我都不知道跟陆岑阳说什么好。带回去吃了，别浪费，赶紧走吧。那我走了。路上小心一点。你无聊的时候给我发消息啊。知道了。注意安全。老板，工程部的同事说，古巷工地出了点问题，闹鬼了。爸爸在古巷生活了这么多年，也没听说过这种事儿。一到改建就闹鬼，明显是有人装神弄鬼。不然没被吓到吧？不然没事，正在安抚工人。老板，我们报警吧。古巷的居民都很迷信，别声张，免得引起不必要的麻烦。我出去一趟，你去工地吗？我陪你一块儿去。工地有不染坐镇，白天没什么。我去采购一些驱邪用品。老板，你怎么也迷信啊？哎呦，受惊吓的工人呢？啊，人已经送医院去了。他看到什么了？念叨说是看到一个没脸的人影，会飘。这长辈儿都说，这老木匠会附着魂儿，会不会是因为拿来了那么多老木匠，找了不干净的东西啊？那照你这么说，卖古玩的三缺一，敲两下古董人就凑齐了呗？要不跟公司说说，还是换新的建材吧，咱们可招人不起。呃，对对对，啊，对。有鬼故事看多了吧？这样，今晚我一个人留下，在工地上安营扎寨。明儿早你们来，看到我一女的都没事儿，就没什么可怕的了吧？嗯，是。嗯。又冷又潮，我逞什么英雄啊？心情发朋友圈，我现在一肚子苦水憋在心里，跟你说了又显得矫情。工地都说了闹鬼，你今天连一个关心的电话都没有，你真当我是老爷们儿不用担心啊你是人是鬼，你吹个风，应个声，出来唠会儿呗。我这儿有陈陈酿黄酒，本来是驱寒用的，正好可以跟你一起练练酒量。反正我之后还要跟居民一起喝酒的。我不知道你在哪儿，我天地四方各敬一杯啊。啊。
正气氛都到这儿了，你一定就在周围了吧？我们就来比比看谁更郁闷。我反客为主，先说了啊。我为了救我妈，接近了家族对头，结果阴沟里翻船，我现在心里全都是那个死男人。知道他的责任都在他妹妹身上，有一个软肋就够他操心了。我不想再增加他的心理负担，所以我才躲到了工地上。谁知道现在最最最让我失望的是你自己。我根本比不上思琪，人家两个青梅竹马，那个默契，我的自愧不如。我刚看你差点踩到我布的陷阱，所以我才把你扛回来的。陷阱。谁这么缺德呀？其实太阳落山之前我就来了，之所以没来找你，是因为怕打草惊蛇。这次就看这个蛇有没有运气逃出我的五指山。你不是不爱看电视剧吗？从哪儿学的布置陷阱？小时候我从福利院长大的，老有大孩子欺负你，总得想点办法教训他们吧。刚才，多亏你跟鬼说话，吸引了他的注意力，我才有机会安排的。我跟鬼说话，你都听到什么了？嗯，我以为你会趁着酒精大骂我一番，结果没想到你自己反省了。我作为你的男朋友，应该我更呵护你才对。之前是我做的不到位。骗鬼的话，你听听得了。但我说的话不是骗你的。我越想平衡好你跟思琪的关系，我就越是笨手笨脚，感觉做什么都是错的。本来想压制情绪，不去打扰你工作的，但是又怕你会觉得我冷落你。想你了，给你发了那么多语音，你都不回我，我又跟自己生气，想着你在生气呢，我又去刷存在感。总之，你不用这么肉麻。我隔夜气顶多就一天，嗯，两天，你一个周顶头了，你再多气了就容易长斑，犯不着。你今天能来陪我，我已经不生气了。真的？那可惜了，我还有让你开心的绝招没用啊。是什么？你把眼睛闭上。
好吃吗？酸甜口的，吃起来有那个糖醋里脊的感觉。你的绝招这么接地气、啊，喜欢吗？我就知道你会喜欢。你这几天都累瘦了，你多吃点。谢谢你啊，这么贴心。这是我爸长大的巷子，鬼是肯定没有，但是蛇虫鼠蚁还是有的。但你别担心，我陪着你。你要在这儿陪我一起过夜？当然，我得好好表现表现，不然我当男朋友的资格都被你夺回去了。那可是我只准备了一个帐篷，我就睡那儿，就一点点地方就够了，绝对不挤你。你还是回去吧。我刚刚那个跟鬼说的，不完全是碎话。你比鬼更让我有压力。什么压力啊？我们在一起的这段时间，我觉得还没有自己了解。但你也给我准备了粥和巧克力，你也在了解我。但是我会莫名其妙的吃醋。你吃醋说明你在乎我。你要是无所谓，我才会更担心。我还是一家人。我早就说过了，一家不是我们两个在一起的阻碍。我有很多莫名其妙的缺点，你还没有发现呢。好了，就凭你想当优秀设计师这份执着，就足够打动我了。更别说你还有那么多优点。我爸爸给我上过最重要的一课，就是人不管遇到多少挫折，都不可以丢弃自己的梦想。我现在最简单。最直接的梦想就是得到你。得到你吃的用了什么词儿？我想不到比这更准确的词儿了。我担心我一犹豫，你又躲得远远的。我已经失去过很多东西了，所以我逼着自己变得更强大，就希望有一天遇到一个真正对的人站在我面前的时候，我可以牢牢地抓住他。有人踩到我的陷阱了！哎呦，我们快过去看看，别让捣鬼的人逃跑了！哎，你慢点，小心干树墙！哎，哎，但是，哎，这什么呀？这我的捉鬼利器、啊！你个笨蛋！别动，别动，别动，过来，过来！这是我的捉鬼利器——粘鼠墙，做事能不能不这么毛毛躁躁？嗯，你这粘鼠墙能抓到鬼？我。鬼是没抓到，抓到你这个冒失鬼。那你能抓到我这个冒失鬼，也挺厉害的。好，一会儿我们抓到了捣鬼的人，一起把这个收拾了吧，省得夜行的小动物遭殃。你还担心夜行的小动物？来，我收拾完这些粘鼠板啊，估计得很晚。没事儿，反正有帐篷可以睡。你说的对，有道理。去看看。啊、慢点！又粘上了
。昨天配合警察录笔录录到大半夜，你多睡会儿。一会儿工人们就该来了，被他们看到不好。要不要回家？你待在里面，我去把他们引开。哎，哎，这有什么见不得人的呀？你不怕？你们来的好早啊，担心我啊？顾小姐，昨天晚上没事吧？您没吓着吧？不仅没吓到，我还抓到了装神弄鬼的人。县长就在那边，你们可以去看看。是吗？走，去看看，走走走。可以了，他们走了，你出来吧。趁他们没回来之前，你赶紧溜。哎呦，溜什么呀？走，带你去吃个早餐。吃什么？哎，顾小姐，您是怎么抓住他的呀？呀，原来是有陆总的帮忙呀。走啊，各位。嘿嘿，砸了吗？啊，陆岑杨总，昨晚闹鬼的事儿，你不是还要去派出所做个笔录吗？赶紧走吧。不用了。不是说好一起吃早餐吗？哎，这到底怎么回事啊？哎呀，这怎么他们干什么？我我等。哎呀，你什么朋友来赠话，非这么早过来上这等？哎，陌生电话来的，不过声音听着很熟，说是这幅画很贵买来的，但家里镇不住，就捐给美术馆了。那是心里有鬼，哪还有画镇不住的？管他呢，跪就行了。怎么是你俩呀、啊？是我联系的孟总，这幅画非常邪门，易总您看完就知道了。这是我们昨晚在施工现场抓到的鬼，他自己说收了易子鹤的钱。你少栽赃家伙了，你说的话我都听不懂。您听不懂啊？您儿子肯定能听懂。工人都说了，说易子鹤还收买了村长，就不知道这易子鹤出手大不大方。如果报警的话，应该不难查吧？嗯。哎，好。那你想怎么样？我要你们答应我一件事儿，以后易华有任何针对不染的事情，你们一概反对就行。这样的话，易子鹤还有你们做的那些见不得光的事儿，我可以不计较。你敢拿此鹤来威胁我，心怡？威胁这两个字从你嘴里说出来真违和。我们只不过是反客为主，后发制人。你算老几啊？你、哎，孟总，您错了。我要不是看在不染的面子上，您儿子早就有家不能回了。陆春阳，关键现在我们在易华也不做主。那就发挥二位的特长啊，收买华董的跑腿，让华董的号令出不了易华，就行了。这幅画，希望你们会喜欢，期待二位的表现，我们后会有期。教唆儿子干的好事吧？不是我，这也是为了大家好啊！你真是干啥啥不行，坑人第一名！我现在就给儿子打电话